മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഏതായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് സെയിം ഏരിയ ആയിട്ട് കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെ വരും എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് ദാ സി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചു തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ പാരല ലൈൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാരല ലൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും എ യിലേക്കും അതുപോലെ ബിയിലേക്കും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചാൽ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കും എടുത്തു ഈ പിയിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു കോഡിലാറ്റൽ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു കോഡിലാറ്റൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡിലാറ്ററിന് സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചതുർഭുജം ഈ ചതുർഭുജത്തിന് സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്റർ ചതുർഭുജം അതായത് ഡി ബി അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കണ്ടോ ഡയഗണലാണ് ബി ഡി ഈ ബി ഡി ബേസ് ആയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് സി സിയിലൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചു എ ബി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇ എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കൂ ദാ ഈ കിട്ടിയ ട്രാങ്കിൾ ഈ വലിയ ട്രാങ്കിൾ ഈ വലിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ ഒരു ട്രാങ്കിളിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ദാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് E, B, C, D ഡി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ഏരിയ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അര ബേസ് ഇൻ ടു അതായത് ദ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ഇനി ഞാൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ദ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ എടുക്കാം ദി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഹാഫ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏതാണ് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ഇൻ ടു ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റ് എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും എച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ബേസ് ബി ഡി ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ ഹാഫ് സി ഡി ഇൻ ടു എച്ച് അപ്പോൾ എന്താ ഹാഫും ഹാഫും കട്ട് ചെയ്തു എച്ചും എച്ചും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എ ബി ഡി ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ ഏതാ വന്നേ ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡി ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ബേസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ബി ഡി ഈസ് ടു ഡി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ലൈനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം എവിടെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് എ ലൈൻ ഫ്രം ദ വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഡി ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഈസ് ടു ഡി സി അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയണേന്ന് നോക്കാം ഈ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ഈ വരയ്ക്കുന്ന എ ഡി ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഇത് എ ബി സി ഇത് ഡി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പ്രത്യേകത ഇതും ഇതും ഈക്വല ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ദാ ഇവിടേക്ക് ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു അതുപോലെ ഇതിലേക്കും ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പൊ ഇതിന് എം എന്നും ഇതിന് എൻ എന്നും നെയിം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ കണ്ട എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇത് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ബി ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഇതാ ഡി എം ഇവിടെ ഡി എം ആണ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്താണ് എ സി ആണ് ബേസ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഡി എൻ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിനും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അതായത് ഇത് ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ഈ ആംഗിളും നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തതും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു സൈഡിന് അടുത്താണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലോ അല്ലേ ഈ സൈഡ് രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് എ ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എസ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു തീറം വെച്ച് ആംഗിളും സൈഡും ആംഗിളും രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ എം ഡി ഈസ് കോൺക്രുവൻ ടു എ എൻ ഡി കോൺക്രുവൻറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ആംഗിൾ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു കാരണം ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ ഇനി ഇതോ ആംഗിൾ എം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എ ഡി ഈക്വൾ ടു എ ഡി ആണ് കോമൺ സൈഡ് കൂടാതെ ആംഗിൾ ഡി ഇപ്പൊ ഇതിന് ത്രീ എന്നും ഫോർ എന്നും കൊടുത്താൽ ആംഗിൾ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ഫോർ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എന്തായിരിക്കും കോൺക്രുവൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡ് ദർ ഫോർ നമുക്കറിയാം എം ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഡി എം ഡിയും എൻ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇതും ഇതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് ഫുൾ ഇത് കൊടുക്കണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു ഡി എം ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി ഇൻറ്റു ഡി എമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് എൻ ഡി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം ഡി എം എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാ
ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എ ബി ബൈ എ സി എ ബി ബൈ എ സി ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിക്ക് ഈക്വലാണ് എന്ത് ബി ഡി ബൈ സി ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എ ബി ബൈ എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ബൈ സി ഡി എന്നെഴുതാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് എ ബി ബൈ എ സി ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നോക്കി എ ബി ബൈ എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ബി ഡി ബൈ സി ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ അപ്പം തീറ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് തീരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ അപ്പം ഞാൻ ഏത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഈ സൈഡ് കണ്ടോ ഈ ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡ് അപ്പം എ ബി ബൈ എ സിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇതിന് ഡി ആണ് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ഡി ബൈ ഡി സി ഇതാണ് നമുക്ക് തീരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇതാ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലൈൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ എ സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ബി ഡി ബൈ ഡി സിയുടെ റേഷ്യോ ബി ഡി ബൈ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ടു ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വെർടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ദ ബോട്ടം സൈഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ which these lines divide the length of the bottom side is equal to the ratio of these areas of the three smaller triangles in the picture adayidu abc ennu parayna oru triangle ne da ad ae rendu line segment kondo rendu line ad ae ee line segment ne kondu ee veliya triangle ne divide edu ipo nammal nokkumba 1 2 3 3 triangles undu ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയാസിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എഴുതാണ് എ ബി ഡി എന്ന് പറയാൻ പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്താണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വണ്ണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എ എം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എ എം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബേസ് ഡി ഇ ഇൻ ടു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ കാരണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് വെർടെക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചില ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് നയൻറ്റിയേക്കാളും എബവ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെയും ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെയും ഔട്ട് സൈഡിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കി
അപ്പൊ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഈ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ തന്നെ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് കണ്ടോ തേർഡ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ബേസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഹൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആയ കാരണം ഇവിടെ എ എം ഇവിടെ എ എം എല്ലായിടത്തും എ എം വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോസ് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ വൺ എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ടു എന്നും ഇതിനെ ഡെൽറ്റ ത്രീ എന്നും കൊടുത്താൽ ഡെൽറ്റ വൺ ഈസ് ടു ഡെൽറ്റ ടു ഈസ് ടു ഡെൽറ്റ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഹാഫ് ബി ഡി ഇൻ ടു എ എം ഈസ് ടു ഹാഫ് ഡി ഇൻ ടു എ എം ഈസ് ടു ഹാഫ് ഇ സി ഇൻ ടു എ എം അപ്പൊ ഹാഫും ഹാഫും എല്ലായിടത്തും പോയി അതേപോലെ എ എം പോയാൽ നമ്മുടെ റേഷ്യു ബി ഡി ഈസ് ടു ഡി ഇ ഈസ് ടു ഇ സി ഇതാണ് നമ്മളുടെ റേഷ്യു അതായത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിനെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്